അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി ഉമറക്കാത്തു മുനിരായ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചെറിയതും വലിയതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും സാധ്യമാവുന്ന അത്ര അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എന്നെയും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായ നിങ്ങളെയും ഉണർത്തുന്നു സെയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് റവിയാലവൽ മാസമാണ് റബിയാലവൽ മാസത്തെ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ എൻ്റെ സവിശേഷതകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഖുർഹാനിലും ഹദീസിലൊന്നും ഇല്ല ആദരിക്കപ്പെട്ട നാല് മാസങ്ങളുണ്ട് അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രവ്യാലവല്ലവാസത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയായി പ്രത്യേകതയായി മുസ്ലിം സമുദായം എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ജനിച്ചിട്ടുള്ള മാസമാണ് റബ്യുൽ അവൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇസ്ലാമികമായും ഖുർആാനികമായും ഒന്നും അതിന് വലിയ പ്രമാണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജനന മരണ ആഘോഷങ്ങളെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൽ പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ല അത്തരം രീതികൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ കടന്ന് വരാറുള്ളത് ആദർശ ആശയ പ്രയോഗങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ഉമ്മത്തുകളാണ് സംഘങ്ങളാണ് സമൂഹങ്ങളാണ് ജനന മരണ ദിനങ്ങളിലും വിഗ്രഹങ്ങളിലുമൊക്കെ അഭയം പ്രാപിക്കുക അത് ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും മുസ്ലിം സമുദായം അത്തരമൊരു സ്റ്റേജിലാണ് എന്നൊന്നുമല്ല ഞാനിപ്പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുമസുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയുണ്ട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ നവമിയുണ്ട് ബുദ്ധജയന്തിയുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തിയുണ്ട് മന്നം പത്മനാഭൻ്റെ ജയന്തിയുണ്ട് ജനന ആഘോഷങ്ങൾ പല സ്വഭാവത്തിലായി മത മതേതര സാമുദായിക സംഘങ്ങളിലൊക്കെ ഇടം പിടിക്കുകയും അത് ബൃഹത്തായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകൾ വിശദീകരിക്കൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗമല്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും കിട്ടാനില്ല അതൊരടിസ്ഥാന പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു വിഷയം അങ്ങനെ അത് ശരിയാണോ അത് തെറ്റാണോ എന്ന ഒരു ചർച്ച നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതാവാം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല ഇന്നലെ വർത്തമാനകാല മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം ചർച്ചകൾ വലിയ അബദ്ധങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആ സമുദായത്തിന് വരുത്തി വെക്കുകയും ചെയ്യും അതേസമയം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ചരിത്രത്തിലെ ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമാണ് എന്നല്ല മനുഷ്യരിലെ അത്യുജ്വലനായ വ്യക്തിത്വമാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഏതൊക്കെ പദവികളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് കടന്നു കയറി പോകാൻ പറ്റുമോ 
അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലളിതവും സങ്കീർണവുമായ സകല വശങ്ങളും ചവിട്ടിക്കയറിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാചകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ധാരാളം ബാധ്യതകൾ അവൻ സ്വയമേവേ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതത്ര ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറെ ഒരു ചർച്ചയാണ് അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഇലാഹില്ലെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അതൊരു മഹാപ്രഖ്യാപനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മുടെ ആത്മപരിശോധനയിലും പഠനയിലും പഠനത്തിലും ഏറെ ആഴത്തിൽ കടന്നു വരേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അർത്ഥവും ആശയവും ഉള്ളടക്കവും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മധുരത്തെ അതിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ അതിൻ്റെ മർമ്മം കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും നമ്മൾ വെക്കേണ്ടതില്ല ചിലപ്പോൾ വർത്തമാനകാല മുസ്ലിം മുമ്പത്ത് കടന്നു പോകുന്ന വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഇലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തികളും അതിൻ്റെ സംഘങ്ങളും സംഘടനകളും പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നിലവിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്താണെങ്കിലും അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹില്ലെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഒന്ന് അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിജ്ഞയാണ് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ സാക്ഷിത്വ നിർവഹണമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ വിഷയം അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കത് ചർച്ചക്ക് എടുക്കാം എടുക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിലൂടെ മുഹമ്മദ് നബി നമ്മുടെ നേർക്ക് നേരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഇലാഹാണെന്നും മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണെന്നും ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്താണിത് ഈ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനാണെങ്ങനെ പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് അംഗീകരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ചുമതലകളും ബാധ്യതകളും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന പദങ്ങളിലെ മുഹമ്മദ് റസൂല് അള്ളാഹു അഷ്ഹദു അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാകുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു ഇലാഹാണ് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലെ ഏറ്റവും അതാണല്ലോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹില്ല അപ്പൊ ഇലാഹാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇലാഹ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് മനസ്സിലാവില്ല ഇലാഹ് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതുപോലെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്നുള്ളതിൽ മുഹമ്മദ് നബി നമുക്കറിയാം മുഹമ്മദിനെ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതിൽ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗം റസൂൽ എന്നുള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലാകുന്നു അതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാകുന്നു അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉലൂഹിയത്തെ ഇലാഹ് മനസ്സിലാവണം എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ആ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളതിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സവിശേഷത മുഹമ്മദ് റസൂലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ റസൂൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം എന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു മുസ്ലിം പറയുന്ന ഈ കലിമത്ത് ഷഹാദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹു ഇലാഹാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ മുഹമ്മദ് നബി റസൂലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ റസൂൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ധാരാളമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മഹാവ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഖരിമകൾ അതിൻ്റെ ഒരു തരം ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിലുള്ള 
മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥത്തിലുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണമുള്ള ഒരു മഹാപർവ്വതം അങ്ങനെ ദിവ്യമായ ആകാശലോകത്ത് വളരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ വിപ്ലവകാരികൾക്കും മഹാപ്രവാചകന്മാർക്കും വിമോചന നായകന്മാർക്കും സ്വതന്ത്ര സമര പോരാളികൾക്കും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധങ്ങളിലൊന്നാണ് അവരെ വിഗ്രഹമാക്കി അവരെ ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷ വ്യക്തിത്വമാക്കി അവരെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയും എന്നാൽ അവർ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ദൗത്യങ്ങളെയും ചുമതലകളെയും ബാധ്യതകളെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയും ഒക്കെ വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിത്വത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പർവ്വതീകരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി പർവ്വതം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് സമുദ്രമാണോ പർവ്വതമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെയും അപ്പുറത്ത് വിശദീ പക്ഷെ അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പർവ്വതമാക്കിയത് കൊണ്ടോ സമുദ്രമാക്കിയത് കൊണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചിത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല ലളിതമായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് നബി ആരായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി എന്തായിരുന്നു അതിൽ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗം റസൂൽ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് മുഹമ്മദ് നബി കടന്നു വരുന്നത് റസൂലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടു കൂടിയാണ് അല്ല മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമോ ചിത്രീകരണമോ വർണ്ണനകളോ അല്ല നമ്മുടെ നേർക്ക് നേരെയുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് അതിൽ കടന്നു വരുന്ന ഭാഗം അതേസമയം അതിൽ റസൂൽ എന്നുള്ളത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ വ്യക്തികളും സമൂഹവും അതിന്റെ സംഘടനകളും ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ദൗത്യമാണ് മുഹമ്മദ് നബിയാകാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദ് നബി നിർവഹിച്ച റിസാലത്ത് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൂതൻ അത് വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട പ്രയോഗങ്ങളാണ് അതൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാ മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഖുർആൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഖുർആാൻ ആ പദങ്ങൾ രണ്ട് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു റസൂൽ അല്ലാ എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂതൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അയക്കപ്പെട്ടവൻ ഒരാളുടെ ദൂതൻ ഇപ്പൊ സാധാരണ അംബാസിഡർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അമേരിക്കൻ അംബാസിഡർ ഉണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ അമേരിക്കൻ അംബാസിഡർ ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്ന പണി എന്തായിരിക്കും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് കാര്യം ചെയ്യുന്ന പണിയല്ല അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവും അമേരിക്കക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തേണ്ട ഡിപ്ലോമ അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളിലുമുള്ള വളരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാനുള്ള പണി എന്താ അവിടുത്തെ ട്രംപ് പറയുന്നത് കേൾക്കലല്ല ഇന്ത്യയുടെ അംബാസിഡറാണ് അയാൾ ഇന്ത്യ എന്തിനാണ് അയാൾ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പണിയാണ് അയാൾ അവിടെ നടത്തേണ്ടത് അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് അയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അമേരിക്ക പറയുന്ന പണി നടത്തലല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യ എന്തിനാണോ അയാളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അയാളെ നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ വീടിയിൽ നിന്നും സ്ഥാപനത്തുനിന്നൊക്കെ നമ്മളൊരു ദൂതനായിരിക്കും നമ്മുടെ വീടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ സംഗതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാള് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് അയക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അയാൾ അവിടെ പോയി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിനാണോ അയാൾ അയച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിർവഹിക്കാനുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് ചെയ്യാനുള്ള ആളല്ല ഇതിനാണ് ദൂതൻ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ സല്ലാം അലഹി വസല്ലം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മറപുറം ഖുർആാനിലെ ഓരോ പ്രയോഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ആന്റി എതിരു വായിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലല്ലാത്ത കുറെ ആളുകൾ വേറുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലാണ് ഇങ്ങനെ ഊണി പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം റസൂലിന്റെ വേഷം കെട്ടി റസൂലിന്റെ ചുമതലകളേറ്റ് റസൂലിനെ പോലെ ചടങ്ങുകൾ നിർവഹിച്ച് റസൂലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവരായി മറ്റു പലരുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലല്ലാത്ത മറ്റു പലതിന്റെയും റസൂലുമാർ എവിടെ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനുഷ്യരുടെ ക
അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദൂതന്മാരുണ്ടാവുക എന്തെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ദൂതൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ദൂതൻ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ദൂതൻ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൂതൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൂതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദൂതൻ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളിയുടെ ദൂതൻ മുതലാളികളുടെ ദൂതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന എന്താണ് സാമ്പത്തിക വിഭാഗത്തിന്റെ ദൂതൻ ഇങ്ങനെ എവിടെയും ചുരുങ്ങാലോ ജാതി മത സമുദായ വർഗങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടേതായ ദൂതന്മാരെ റസൂലമാരെ നിയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വേറെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോ റസൂലുല്ല എന്ന് പറയുന്നതോടു കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു പ്രാപഞ്ചീകമാണ് ജാതി മത വർഗ സമുദായങ്ങളുടെ അളവുകോലുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നവനല്ല അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകനും എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അല്ലാതെ അറബികളുടെ പ്രവാചകനല്ല കുറൈശികളുടെയും ഹാംശിം കുടുംബത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യയുടെയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെയും താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെയോ സമുദായത്തിന്റെയോ ജാതിയുടെയോ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള വ്യക്തിത്വമല്ല മുഹമ്മദ് അലഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ വിചാരിക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഏത് വിശാലമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു മതത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഒരു ജാതിയുടെ ഭാഷയുടെ എവിടെയും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് സൂര്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് അതിനങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ചന്ദ്രൻ അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് ആകാശഭൂമികൾ അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സെക്യുലർ ആണ് സോഷ്യൽ ആണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യുലർ മതനിരപേക്ഷമാണ് എല്ലാവർക്കും എടുക്കാം വായു എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പിക്കാർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ല ബി ജെ പിക്കാർക്ക് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ഇവർക്ക് മാത്രം അതോറിറ്റി ചുമയാൻ വിൽക്കാൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല എല്ലാവരുടേതുമാണ് വായു എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് വായു അതാണ് നമ്മള് സെക്യുലർ ആണ് മതനിരപേക്ഷമാണ് വായുവിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജാതി മത വർഗ സമുദായ ദേശഭാഷകളിൽ വലിച്ചു കെട്ടാൻ സാധ്യമല്ല എന്നതുപോലെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലു ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ വേറെ ആലോചിച്ചാൽ മതി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പ്രപഞ്ചം ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ പോലെ തന്നെ അത്രയും അതുപോലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ജനകീയമാണ് ജാതി മത സമുദായങ്ങളുടെ ഈടവൻ ഈടവന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക പദങ്ങളൊക്കെ വേറെ പഠിക്കണം ഈട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധമതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പദമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ബുദ്ധമതമല്ല ബുദ്ധമതത്തിനെ ചവിട്ടി മതിച്ചിട്ടാണ് സവർണർ കേരളത്തിൽ ആധിപത്യം ചെലുത്തി അതൊക്കെ വേറെ പഠിക്കേണ്ടതാ ശബരിമല കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധമതക്കാരുടേതായിരുന്നു ശരണം കച്ചാമി എന്നുള്ള വിളിച്ച ബുദ്ധ എന്താ ശരണം അയ്യപ്പ എന്നാ അവിടെ വിളിക്കുക ഇത് വേറെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടല്ലോ പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മതങ്ങളെ കൊന്ന് കൊല വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യം കൂടെ അവര് പറയുമ്പം പറയും എല്ലോ ഹരി സ്വീകരിച്ച് എല്ലോ ഹരി ഉൾക്കൊണ്ട് ആര് ആർ എസ് എസ് ആ പറയാ ആര് ഭാഗവത അടക്കം നമ്മളോട് പറയും എല്ലോ ഹരി ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തടക്കം ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മളല്ല ആര് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിലെ ബുദ്ധമതക്കാർ എന്താ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ നാടുവിടേണ്ടി വന്നു ബുദ്ധമതത്തിന് ബുദ്ധമതം സ്വാധീനം നേടിയത് ഇന്ത്യയിലല്ല ശ്രീലങ്കയിലും ബർമ്മയിലും തായ്ലാൻഡിലും ചൈനയിലും അതുപോലെ തന്നെ മലേഷ്യയിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും ഒക്കെയാണ് ബുദ്ധമതം ശക്തി പ്രാപിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കാൻ ബ്രാഹ്മണന്മാർ അതിനെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ബ്രാഹ്മണർ അവസാന മതം പിടിങ്ങ ആ ചരിത്രം പറയല്ല അവ കേരളത്തിലും അവരുണ്ടായിരുന്നു അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈഴം എന്നുള്ള പ്രയോഗമൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൂ ബാക്കി പിന്നീട് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശബരിമല ക്ഷേത്രം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി സംഗതികൾ ഇപ്പൊ ഈഴവർക്ക് ഈഴവർക്ക് വേണ്ടി സംഘടന ഉണ്ട് നായർക്ക് നായർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഘടന ഉണ്ട് ജാതി മത സമുദായ നീ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു വീക്ഷണത്തിലാ സംസാരിക്കുക അതെല്ലാവരും മുതലാളിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വീക്ഷണം അല്ല ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ പറയാ അതേസമയം മുതലാളിക്കും തൊഴിലാളിക്കും സവർണനും അവർണനും കറുത്തവനും വെളുത്തവനും ഇല്ലവനും ഇല്ലാത്തവനും പഠിച്ചവനും പഠിക്കാത്തവനും ഒക്കെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് മതനിരപേക്ഷമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ
ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ഔഷധ മേഖലയിലൊക്കെ റസൂലുമാരുണ്ട് ആയുധ കച്ചവടക്കാർക്ക് റസൂലുമാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സംഗതികൾക്കും ഇന്ന് റസൂലുമാരുണ്ട് ആ റസൂലുമാർ ഇടപെടേണ്ടതൊക്കെ ഇടപെടുകയും കാര്യങ്ങൾ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽ മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാകുന്നു അതോടുകൂടി ജാതി മത വർഗ സമുദായ പരിഗണനകളൊക്കെ പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ഇനി റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മൾ അള്ളാന്റെ ദൂതനാണ് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് പക്ഷെ റസൂൽ എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനാണോ റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മത നേതാവ് അരമനകളിൽ ആശ്രമങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ നമ്മളുടെയൊക്കെ അഗ്രഹാരങ്ങളിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളികളിൽ പള്ളി ദർശുകളിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മത നേതാവ് ഇതൊന്നുമല്ല റസൂല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിജീവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറമാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാവാനും മത നേതാവ് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ചേരിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാട്ടോ കാരണം മറ്റേനൊന്നും പവർ അല്ലയാ കുറച്ചും കൂടി അതിൽ ചേരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കാരണം രാഷ്ട്രീയത്തിലെ എല്ലാം ഉണ്ട് മതത്തിലെ എല്ലാം ഇല്ലയാ ആ ചർച്ച നമ്മൾ വേറെ അടുത്തണ്ടതാ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതത്തെ അടക്കം ഭരിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഭരിക്കാൻ കഴിവുള്ളതല്ല മതത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് വേറെ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ മത നേതാവോ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനോ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ ബുദ്ധിജീവിയോ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഇതൊന്നും അല്ല റസൂല് അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിർവഹിക്കാൻ അതിന്റെ അപ്പുറമാണ് റസൂൽ എന്ന് പറയുന്ന ദൗത്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു ലളിതമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ആ അനുഭവിക്കേ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ സംഘർഷഭരിതമായ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് വളരെ ലളിതമായി കടന്നു കയറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമല്ല റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും മറ്റുള്ള ഉണ്ടാവില്ല കുറെ ശബരീക്ഷണങ്ങൾ ബാക്കി ഭാഗത്തൊക്കെ നേതാക്കന്മാർക്കും അനേകങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ മുസാ റസൂൽ ഈസ റസൂൽ ഇതും കൂടെ എന്റെ കൂടെ ചേരണം വന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോ അന്ന ഈസ റസൂൽ വന്ന മൂസാ റസൂൽ വന്ന ഇബ്രാഹിം റസൂൽ ഇവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റസൂൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദവി ഏതെങ്കിലും ഒരു ചില്ലറ സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് രണ്ടാമത്തത് റസൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മത രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് അതിനെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല മേഖലകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിഷയങ്ങളെ മനുഷ്യർക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം നബി തിരുമേനി മാത്രമല്ല ചരിത്രത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ തന്നെയും അങ്ങനെയാണ് ഷാല്ലാ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാം അള്ളാഹു സുബാൻ വാല മഹാനായ പ്രവാചകൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും ആഴത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും ആ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ ഇത്തിപ്പാഴ് ചെയ്യാനും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകമായി തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തിപരമായി പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും വളരെ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ റബി ലവൽ മാസത്തിൽ ആഘോഷ ആചാര പരിപാടികൾക്കപ്പുറം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനെ വ്യക്തിപരമായി വായിക്കാനും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന താല അതിന് നമ്മെ തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിതം ചെറിയ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര വലിയ സംഗതിയല്ല പ്രപഞ്ചം പോലും ഭൂമി പോലും നശിക്കും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഭൂമിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല ചിലപ്പോൾ ആകാശലോകത്തൊക്കെ കാണുന്ന പഴയ പല പഴ കോളങ്ങളും
ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനേക്കാൾ ലളിതമാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് ഒരാൾക്കും ഒരുറപ്പും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത്ര സമയം വരെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും ഇന്നന്ന രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിന് സമീപിക്കാൻ കഴിയും ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു ഉറപ്പും തന്നിട്ടില്ല സുഹൃത്ത് ലഖ്മാൻ്റെ അവസാന താഴത്തിലുണ്ട് ഇന്നല്ലാഹ യുനസുൽ ഇന്നല്ലാഹ യാലമു ഇന്നല്ലാഹ എല്ലാം യുനസുൽ വൈഫ് അവയാലമുഫിൽ അർഹാം മഴ എവിടെ എത്ര പെയ്യും എന്നല്ലാഹ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭപാത്രങ്ങളിലുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുള്ളൂ അതിനൊക്കെ വേറെ വിശദീകരണങ്ങൾ കിടക്കണം സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അറിയുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ഇല്ലെന്നും ആ പറയണത് സ്കാൻ ചെയ്താൽ പറയും ആൺകുട്ടിയാണ് വണ്ടങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നത് ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്നൊക്കെ അള്ളാഹ്ക്കെ അറിയുള്ളൂ എന്ന് അതൊന്നും അല്ല ഈ വരാൻ പോകുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയാണോ അമിത് ഷായാണോ മുഹമ്മദ് നബിയാണോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖാണോ ഇതിഞ്ഞ് റൊണാൾഡോയാണോ അല്ല മെസ്സി ആണോ എന്നൊക്കെ ഇതൊന്നും ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ വരാൻ ഒരു ഗർഭം ഇതാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഇനമു മാഫിൽ അറഹാം ഈ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുട്ടി എന്താകും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നിറം അതിൻ്റെ കോലം അതിൻ്റെ ചെ വികാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ വളർച്ച അതിൻ്റെ വികാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ എന്നാ അതുപോലെ എത്ര മാതാതിരി നഫ്സുൻ മാതാ തക്സി ബോധൻ നാളെ എന്താണ് നടക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല എൻ്റെ കാര്യത്തിലും അറിയില്ല നിങ്ങളെ കാര്യത്തിലും അറിയില്ല അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓരോ വ്യക്തിയും നിസ്സാരനാണ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര ഓർമ്മയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിൽക്കുന്ന നിപ്പിൽ കിടക്കുന്ന കിടപ്പിൽ നടക്കുന്ന നടപ്പിൽ ഒക്കെ ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് യാത്ര തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊക്കെ ബാധകം തന്നെയാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി എൻ്റെ കഥ തീരും എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഇനിയും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നാളെ ഉണ്ടാവും ഒരാഴ്ചയും രണ്ട് കൊല്ലവും പത്ത് കൊല്ലവും പതിനഞ്ച് കൊല്ലവും ഇരുപത് കൊല്ലവും മുപ്പത് കൊല്ലവും ഒക്കെ ഇനിയും ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് ജീവിതമുണ്ട് എത്ര വയസ്സായ ആൾ പോലും ഇനിയും ധാരാളം ജീവിതം ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ജീവിതത്തെ സമീപിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാഹുവത്താലും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിളിക്കാം അങ്ങനെ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ കരീം സാബിൻ്റെ ഒക്കെ മുത്തച്ഛനാണ് ഉമ്മരി ഖത്തീബാണ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അസുഖം ബാധിച്ചു ഇന്നലെ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ആറ് മണിയോടു കൂടി യാത്രായപ്പം കൊടുത്തു ആറ് മണിയോടു കൂടി എല്ലാ പരിപാടിയും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ നിങ്ങളൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ സംഭവിക്കാനുള്ളൂ നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥയിലാണ് പോകുന്നത് ജീവിതം അതിൻ്റെ വസന്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം കുട്ടികൾ കുടുംബം ആഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ പൂർത്തീകരണങ്ങൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണത് യാ യുഹന്നാസ് അത് കാലി അമലുൻ ജനങ്ങളെ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ വലിയ ബൂതികളൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പോയി അത് കസൂറബി അംബുലു ഹിൽ അജൽ പക്ഷെ എൻ്റെ അവധി എത്തി എൻ്റെ അവധി എന്നെ പിടികൂടി കളഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരാഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെക്കാം അത് സ്വർഗമാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് സ്വർഗമാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ദുനിയാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെട്ടിക്കുരുങ്ങുന്നതിന് പകരം എങ്ങനെ മരണം വന്ന് നമ്മൾ പിടികൂടിയാലും ശരി നമ്മൾ ചെന്ന് മരണത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയാലും ശരി രണ്ട് നിലക്കും മരണം കടന്നു വരാം ഏത് രീതിയിൽ മരണം വരുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ റെഡിയാണ് നമ്മൾ പോകാൻ സന്നദ്ധരായി നിൽക്കുകയാണ് ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയപ്പെടേണ്ടതൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന് പാകപ്പെടുത്തി വെക്കുക എപ്പോൾ പോവുകയാണെങ്കിലും എവിടുന്ന് പോവുകയാണെങ്കിലും എങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിലും ഉമാ തദരി നഫ്സുൻ ബി അയ്യി അറുലിൻ തമൂത്ത് ഒരാൾ എവിടെ എപ്പോൾ എങ്ങനെ മരിച്ചു വീഴും എന്നും ഒരാൾക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല മരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറവ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറെപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാ
കര കയ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആലോചിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച സഹോദരൻ ഉമരിയെ അള്ളാഹു സുബാനു താല മഹഫുറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പലരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്ര വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ഉമ്മാര് പോയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പാര് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഇണകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് സഹപ്രവർത്തകരും സഹോദരന്മാരും ഉസ്താദന്മാരും നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ നീ മഹഫുറത്തും മറഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം ഈ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ നിന്റെ തക്വയോടുകൂടി നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദിക്കറോടുകൂടി നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി നിന്റെ സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകളോടുകൂടി ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കരുണാവാരതിയായ റബ്ബെ നീ ഞങ്ങളുടെ തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം ഈ തമ്പുരാനെ ദുര്യാവ് ആകർഷണീയതയുള്ളതാണ് അത് പല ചതിക്കുഴികളും ഞങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഒരുക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് നിമിഷത്തിലും വഞ്ചനാ സ്വഭാവത്തിൽ അത് ഞങ്ങളെ പിടിച്ചുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ദുനിയാവിൻ്റെ ചതിക്കുഴികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും ആഹ്റത്തിൽ നിന്റെ സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പാകപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം ഈ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടപിറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെയും അവരുടെ കബറിൽ വിശാലത നൽകുകയും സ്വർഗത്തിലെ വിരിപ്പ് വിരിച്ച് നൽകുകയും സ്വർഗത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവസാനം വരെ കിടക്കാൻ കഴിയുമാറ് സമാധാനവും സുസ്ഥിതിയും നൽകി ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കുമാറാകണം ഏതും പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളോട് നീ കരുണ കാണിക്കുമാറാകണം ഏതും പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകി വിട്ട് നൽകി ഞങ്ങളോട് നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണെ ആധ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നീ കാരുണ്യം നൽകി ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം ഏതും പുരാനെ അറിഞ്ഞു മറിയാതെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ധാരാളം തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങളോട് പുറക്കണ ഏതും പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോലും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഉപ്പ ഇണകൾ കുട്ടികൾ അവരോടും നീ കരുണ കാണിക്കുമാറാകണം ഈ തമ്പുരാനെ ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്തിന് നീ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം ഈ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഷറഫ് അൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ അലഹി വസ്ലം ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആശയത്തിലും ദീനിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമാറ് അതിൻ്റെ മധുരം അനുഭവിക്കുമാറ് വായിക്കാനും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് പ്രയോഗിക്കാനുമുള്ള അറിവും കഴിവും സൗകര്യങ്ങളും നൽകി ഞങ്ങളെ ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുക അതുപോലെ എല്ലാ സമയത്തും ഞങ്ങൾ പറയുന്ന അഷറഫ് അൽഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മറ്റ് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ അവരെയൊക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി ഈ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം ഈ തുമ്പുരാനെ അള്ളാഹു റഹ്മനായ റഹ്മ റാഹമീൻ അള്ളാഹു മഫർലിൽ മുഖ്മിനീൻ അവൽ മുഖ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീൻ അവൽ മുസ്ലിമാത് അല്ലാഹിയാബിൻകും വൽ അംവാദ് റബ്ബന ഔഫുല്ലന വലി വാലിദീന വലിൽ മുഖ്മിനീൻ യൗമ യഖൂമുൽ ഹിസാബ് അല്ലാഹു റബ്ബന ആതിന ഫിദ് ദുന്യ ഹസന വ ഫിൽ ആഖിറത ഹസനതിന വ ഖിന അദാബൻ നാർ അല്ലാഹു റബ്ബന ആതിന മിൻ ലദുൻക റഹ്മ വ ഹയ്യ ഇലന മിൻ അമ്രിന റഷദ അല്ലാഹുമ്മ അജർന മിനൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ അജർന മിനൻ നാർ അല്ലാഹുമ്മ അജർന മിനൻ നാർ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ദുആന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വ തബ അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബ് റഹീം ഓഫർലന യാ ഓഫർൽ മുസ്നിബീൻ അമീൻ അമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റഹീം വ അഖറദ ദുആന അൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി വസല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം